Sí, bueno. por supuesto, por favor. Ok, ya, ya funcionó. Ah, perfecto. Ok, pues bienvenidos. Eh, como ya más o menos mencionaron y dieron la, la breve introducción, nosotros somos ISEC y el objetivo de esta sesión es, de, es mostrarles un poco las oportunidades que ofrece ISEC en toda nuestra red global. Estamos presentes en más de 113 países y sobre todo que vean la oportunidad en la que pueden conectarse con diferentes empresas y organizaciones en, en todos nuestros países en los que estamos presentes. Eh, bueno, ella es Kasha, como ya, lo, ya, ya les habían comentado, que es la directora nacional de operaciones. Entonces vamos a ver un, un video de introducción de lo que es ISEC. switch smoothly to English, uh, especially because I do not speak Spanish and I'm sorry for that. But ISEC, as you can see, is an international organization. Can you click? Awesome. So I want to um, bring you a little bit for why we are here. And maybe firstly, why, we, like, why am I here? Because as you know, the subject of this session is exporting Mexican talent. But I think Mexico is not only exporting talent, it's importing talents too. So that's why you have Polish representative uh, on, this, on this event, uh, when we can offer and present you what we are doing and give you opportunity to go abroad and check your skills and experience. So let's find out what we are doing here. So firstly, I want to tell you about ISEC in Mexico as a reality. Because uh, Mexican reality is kind of different uh, and it's very unique. So if we go, if we can click. So we had a lot of students with a lot of, like, with a lot of people who finished bachelor degree. But out of 10 students, only seven can find a job. And from this seven, only four are looking for the job in the portfolio which they were studying in. Which means that people are studying useless things or the things which are not needed on the market. So this is what Isaac is doing right now. So the reason of that, that those people do not get hired, is because the companies in Mexico require the experience and 74% of them require skills which you can get only in the job. So that means that a lot of people who are graduating right now in Mexico will not find a job without having this kind of organization as Isaac have. So um, beyond the knowledge, what companies need is skills and competencies. And the knowledge which you, can get, which, you, which you as a student get at university is not enough. So what kind of skills, I, uh, like what kind of skills company in Mexico needs? Firstly, we divide it in two parts. So first is per profession, uh, personal uh, competencies, which is emotional intelligence, which is attitude, responsibility, humility, common sense, receptivity to criticism, security, commitment, and proactive learning. So this is what most probably most of the employees will demand from you. And at the same time, you need to have professional skills, which you will not get at the university, such as organization ability to analyze, playability, creativity, which most of the Mexican university kills, not develop, uh, even management or teamwork which is really difficult to get as a competencies during the studies year. So uh, I want to give you the answer 
how do you can develop the skills and how you can be those lucky people who can get a job after university. So the reason why I'm standing here is because I want to present you Isaac. And Isaac is an international organization which me and Javier are representative right now. So most probably you are thinking what Isaac is. And this is not a clear answer because for each of us I think Isaac is something different. But for sure, the magic of Isaac is there is only us. There is only students. There is only people who do not have, like professional. Like the, we do have professional experience, but we do not have professional job right now. We do not have parents who are supporting us. We have companies who are supporting us. But the magic of Isaac is the organization is held only by students, and it's held by students for students. So, Isaac is an international student organization, which has a mission to create positive impact on society. So 64 years ago, Isaac was created in Europe uh, to bring a peace after second war. And the mission of that was, like, it was really logic reason behind. There was people who were fighting between each other and the nations who were fighting between each other. And the only thing which they come up with is what if we knew each other, if the war will happen. So they start creating positive impact between countries and they start to make exchanges and what Isaac is right now doing is creating leadership uh, attitude among youth uh, to bring a peace and fulfillment of humankind potential and we right now we are right now operating in 113 countries so if you close your eyes and think about any country most probably most probably Isaac is existing there so as I'm representative for Isaac in Poland but right now I'm in the national body on Isaac in Mexico and this is the beauty of Isaac so there is a lot of countries which we can visit and a lot of countries and a lot of attitudes which you can <coughs> present by being in this country and by working for youth, for creating impact on society. So I think in numbers, we have, as I mentioned, 113 countries engaged in this initiative. We have 2,400 universities uh, which are cooperating with us. We have 5,000 uh, professional internships provided to youth people to young people uh, to give them a professional opportunity to go abroad. And in the same time, 15,000 volunteer internship. We have 86,000 members, uh, which are students as, like us. Uh, we have 64 years of experience, so we know we are, what we are doing. We have uh, 8,000 um, partners. partners, yes, sorry. Spanish, mm -hmm. 8,000 partners, uh, 500 conferences which we are organizing to deliver the knowledge to youth, and 24,000 of leaders who are holding this organization. Javi. Ok, eh, pues bueno, ya pudimos observar la dimensión que en la que tiene ISEC, estamos en más de 113 países, y el objetivo principal, como lo habíamos comentado, que es conectar a los jóvenes est estudiantes o recién egresados, con más con nuestras empresas y organizaciones. AISEC ofrece diferentes oportunidades para que podamos crear estos lazos entre las empresas y los estudiantes y uno de ellos es un producto que, que es un programa que ofrecemos para todos ustedes que se llama Work Abroad. El principal objetivo de Work Abroad es que puedas desarrollar tus skills personales y profesionales en un ambiente eh, multicultural de trabajo y obviamente aprendes desde eh, eh, estar con un equipo internacional llevar, aprendes de nuevos mercados y sobre todo también aprender una nueva cultura. Siguiente, por favor. Eh, por esta vez, eh, bueno, esta vez lo que estamos, eh, la, el principal objetivo de esta sesión es enseñarles Work Abroad e Informati Information Technology. Este, este programa está enfocado precisamente a todas las personas que estudian algo relacionado con IT. ¿Qué, qué son las vacantes que ofrecemos o qué oportunidades ofrecemos para todas estas personas? Es desde la inteligencia artificial, tecnología móvil, gestión de la red y transferencia de datos, gestión y desarrollo web, eh, creación de bases de datos, diseño y análisis de sistemas, aplicaciones móviles. Y pues bueno, realmente son todas las vacantes o todas las oportunidades que ofrecemos a lo largo de nuestros 113 países y territorios. Eh, por lo tanto, eh, solamente no, no solo trabajamos con, con las personas de IT, también ofrecemos perfiles para eh, marketing, business administration, eh, teaching y el principal objetivo bueno del programa es que al final tengas estos beneficios los cuales son 
aumentar tu valor curricular, adquirir conocimientos en tu área de estudios, trabajar en un ambiente internacional, experiencia internacional de trabajo, eh, perfeccionar tu inglés y entender una cultura de trabajo totalmente diferente a tu realidad local. Siguiente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo como requisitos para ser parte de este programa y empezar el proceso? Es simplemente ser estudiante del último semestre de alguna de las carreras que ofrecemos o eh, ser estudiante de maestría. Por el otro lado, también puede ser egresado. Esto eh, a partir de dos años después de que haya recibido el título, puedes ingresar al programa todavía. Tener máximo 29 años, inglés avanzado y haber estudiado el, el programa o simplemente tener mínimo tres veces de experiencia relacionadas con este programa. Estas son algunas de las compañías que, ten, que, que, que son partners globales de IESEC, que tenemos desde UBS, DHL, Bosch, Tata Consultancy Services, eh, Cisco, eh, entre otras. ¿Qué oportunidades estamos ofreciendo este, durante este periodo de reclutamiento? Estamos ofreciendo que se puedan ir desde, la, desde India, Brasil, Col Alemania, Colombia, Malasia, Egipto, Finlandia, República Dominicana, Kenia, Túnez y Grecia. En esos países donde estamos ofreciendo las diferentes vacantes justo relacionadas con este, tip, eh, con este tema. Sin embargo, para cada perfil tenemos diferentes oportunidades, diferentes países en los que se pueden ir. Pero bueno, la pregunta es realmente qué sigue o cómo es el proceso para ingresar al programa. Bueno, estas son algunas de las oportunidades. ¿Tú quieres ayudarme con esto? Sí. Okay, once again. Super. Uh, so, uh, as I told you, like I said, and uh, Javi told you, I said by work abroad, present you the opportunity to go abroad. And, um, and you can take your internship in any country which you are like looking for. So, we want to present you two opportunities from IT. Uh, but as it was mentioned, you can go for internship with marketing, with education, with uh, engineering, with uh, business, and business administration, yes, and IT. So the first uh, example of the JD, which we want to show you, it's Belgium. So uh, in IT, you can work, like the duration of internships uh, lasts from few months to one year. So you have seen that the duration this of, of this internship is one year. You get paid, uh, you get a help for visa processes, you get help for the uh, accommodation. But in the same time, the most, the most important thing is job experience. So the job description, which stands here, uh, it's uh, provided by the company. So you, do, you work with the, professionals, uh, with the professional company uh, and whole hosting and everything is provided by students. Uh, and in this case, uh, you will be responsible for creative technology, uh, which, is, uh, which, is crea uh, which is the creation of websites. Um, and in the same time, you need to have specific skills as programming, uh, as operation system, and everything you can find in our database. So uh, this is really up to you what kind of internship you can find. Uh, can we get a second example? So for example, uh, in Canada, uh, what, what is the current uh, state? You can have the uh, internship in software programming. Uh, which is four month internship. Uh, all the processes with visa and everything is held by us. Uh, so the only thing which you need to do is fulfilling the, st uh, the skills which they are required and be open for the, ter for the data and for company which is offering that internship for you. Okay, ¿Cuál es el proceso que, que, que sigue IESEC para que puedan formar parte del programa y se puedan ir a trabajar al extranjero? Tenemos tres etapas. Una es el reclutamiento en IESEC en México. La segunda es el reclutamiento en el país destino y la última es el reclutamiento por parte de la empresa. Eh, con, por parte de nosotros, eh, a, los invitamos a través del sitio web a una entrevista. En esta entrevista lo que an analizamos son todos sus skills personales y también per, eh, profesionales. Eh, al ser aprobados a la entrevista, van a recibir una carta, carta de aceptación y automáticamente, eh, bueno, tienen que hacer un pago, que es lo que realmente pedimos un fee. Y al hacer este pago, eh, pueden ingresar a nuestra base de datos para empezar a buscar su vacante. Entonces, nosotros también nosotros les damos esa capacitación para que puedan encontrar la vacante que ustedes quieran en el país que quieran y puedan eh, empezar su práctica lo, lo más pronto posible. Al estar capacitados pasan a la siguiente etapa, que es el reclutamiento en el país destino, en donde hacemos una entrevista igual para checar los skills que ya llevan desde, desde que estudiaron o, que han, o cuando han estado trabajando aquí en México. Al pasar esa etapa, pasan automáticamente con la empresa, en donde normalmente, eh, normalmente les piden eh, 
que hagan un market research sobre la empresa o simplemente les piden un examen para de nuevo eh, checar sus skills. Por último, al ser aceptado, nosotros les ayudamos con la parte migratoria, eh, cómo obtener su visa, cómo las cartas de aceptación para que tengan un acceso mucho más rápido. Y por último, pueden empezar su intercambio en el otro país. Como ya lo pudieron ver, estamos bueno, en 113, más de 113 países con más de 5,000 compañías aliadas. Y pues bueno, ahorita justo vamos a empezar nuestro periodo de reclutamiento en el DF, área metropolitana y bueno, realmente en toda la república. En el DF estamos en las universidades, en el ITAM, en la Salle, en la UNAM, en el Politécnico, en el TEC Santa Fe, TEC Estado de México. Y bueno, simplemente pueden escoger la oficina que más les quede cerca para, para iniciar su proceso o nos pueden seguir por la página, a través de la página o a través de nuestras redes sociales. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, sería todo. No sé si tengan preguntas. ¿No? Gracias. Eh, comentabas en la plática que había que hacer un pago, ¿no? ¿De cuánto es ese pago y, y por qué se tiene que hacer ese pago? The pay. The payment. How much is it? No, you can say it. Okay, so the payment. So for participation in the project, uh, for getting the access to the database, is 3,950 pesos. And you have the four months to seek for opportunity. You get all support from us with the visa processes, and you get all support of us with seeking for the opportunity. So you get a personal coach for you, who will be helping you with uh, looking for, uh, through the uh, through database, and who will teach you how to do that, because it's like you know the best uh, to which country and which portfolio you want to pick and which segments do you want to get. So it's for us, it would be really difficult to fulfill you by uh, by like by uh, looking for you exactly, but we will give you support. We'll give you all the things which you need to get for this internship. And then at the same time, uh, we will support you during the internship and after the internship to assimilate to Mexico once again. Exacto. Realmente es un solo pago comparado con otras organizaciones en el que este, en primera tienes el acceso a toda la base de datos para que encuentres el perfil que tú estás buscando en el país que te gustaría ir. De, también te asesoramos en toda la parte, obviamente, del visado. Y por último, también va a haber alguien de IESEC en el otro país que cuando llegues al aeropuerto van a estar ahí recibiéndote. De, de igual manera van a estar apoyándote a lo largo de todo tu estadía en el país. De, bueno, en el país. Van a estar asesorándote incluso para que busques el, el departamento, eh, con quién vas a vivir y te, te conectan con otros estudiantes de, todo, de, de diferentes partes del mundo. Entonces realmente, como se pueden dar cuenta, es una misma red que lo que hace es estar conectando a los estudiantes con las empresas en todo momento. ¿Y los pagos de alojamiento corren por cuenta de uno mismo o la okay. empresa? La empresa te, te, te paga, estás trabajando para una empresa y bueno, nosotros te ayudamos a encontrar un departamento para que obviamente sea lo suficientemente, para que puedas vivir realmente bien. Entonces tú tienes un sueldo normal y tú pagas eh, tu, tu, tu estadía en el país. Vi en la lista de países que tienen que no aparece Estados Unidos, eh, ¿está incluido o no? Sí tenemos Estados Unidos, las oportunidades que ofrecemos aquí es un acceso mucho más rápido. Estados Unidos es parte de, de IESEC, por supuesto, sin embargo, obviamente, ahorita nada más eh, para una, una, un, como un match, como un, eh, como, ay, se me olvidó la palabra en español, eh, para, para que te puedas ir más rápido tenemos esas oportunidades, con ellos tenemos muchas prácticas abiertas para mexicanos, y realmente son los países que están buscando mucho más mexicanos que otros, pero al final estamos en los 113. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pues no, creo que ya. Ok, pues bueno, pueden visitar el sitio web, ayesec.org.mx, pueden seguirnos vía Twitter para que sepan las fechas de sesiones informativas y también vía Facebook, nuestro Twitter es ayesecmx. Y ahí, bueno, ahí van a estar posteando en qué universidades estamos dando sesiones informativas para que puedan iniciar su proceso. ¿Ok? Pues muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Eh...